。男人有两大爱好：美女和机甲。但非要在两者之间做出选择，那必然会是机甲，因为机甲才是男人的终极浪漫。所以，今天火力军为大家准备了一剂猛药，让高达 EVA 和环太平洋机甲猎人同台竞技，看看到底谁才是最强的梦中情机。不过，在比较之前，我们还是得先把月光蝶、阿克西斯奇迹、十三号机、朗基努斯之枪这类过于神棍的武器排除在外，来看看这三部作品里尽量接近真实的部分，到底谁才是最强。首先，在机体的尺寸上，毫无疑问是环太平洋里的机甲猎人尺寸更大。其中，俄罗斯的第一代机切诺阿尔法最高，已经达到了八十五米，两千四百一十二吨重，号称最旧、最高、最重，同时也是作战经验最丰富的机体。结果在影片中被按在水里暴揍，狠狠地老马了一把。相比之下 ，EVA 的尺寸设定就非常的薛定谔了。要想知道一台 EVA 到底有多高，还得打破第四面墙。当年就 TV 企划书里给 EVA 的高度设定在四十米，只不过这个数据据说是因为导演安野秀明作为骨灰级特摄佬，参考了赵和系重奥特曼的平均高度而设，再加上旧 TV 在作画时使用特摄的手法绘制，最终结果就是 EVA 与参照物之间的比例关系完全不固定，就算依靠比例推算得出的数据也是不靠谱的。在参战《超级机器人大战》时，就 EVA 才算给出了个高四十米、重七百吨的设定。后来在新剧场版中，因为使用了三维技术，必须得确定其精确尺寸，才有了破设定集里八十二米这个准确的数据，直接翻倍增高。与前两者相比，高达就非常娇小可爱了。原组 RX 杠七八，全高十八点五米，虽然也是名副其实的巨型萝卜，但硬比起来只有前两者的四分之一不到。后来高达越出越多，财团币的玩具越卖越多，高达尺寸也随之增加。到了逆袭的下亚时，牛高达就达到了二十三米。闪光的哈萨维里面，可惜高达更是达到了最高的二十八米。不过，就算如此，高达在其他两种机甲面前依然是小弟弟体型，更不用说 UC 百年以后 ，MS 进入了小型化时代，追求的是更小、更轻，同时拥有更强的机动性和更全面的性能。到了 F91 时，机体全高已经达到了 15.2 米的袖珍尺寸，所以在机体尺寸这方面，高达显然是不如前两者的。不过，好在机体尺寸和战斗力并不挂钩。对于存在于人们幻想中的巨型萝卜来说，单纯的大是不够的，又大又硬才是王道。能连接几发斯派修姆光线或者原子吐息，可比生的高大威猛要实在多了。不过，在机体强度这点上，其实这三家比起超级系那些刀枪不入的神仙来说，还是真实不少。毕竟，到底都是人造的东西，随便摔肯定会被摔坏。比如高达里，在一个王牌飞行员的加持下，吉姆落地就能把脑袋摔掉。但是 ，M S 这种运用于战争的量产兵器，拜某中立奸商公司所赐，在损坏后修整的速度也比较快。就算是高达这种非量产机，一般修复速度也不慢。再不济，不同机体之间也有零件可以互通。著名妖怪 Z 扎古就是因此诞生的。不过，在这方面最重量级的其实还是机甲猎人们。不知道真是这些机甲不耐操，还是电影里的怪兽破坏率惊人。总之，他们真的很容易被怪兽肢解，或者被直接捏爆驾驶舱。影片里出现的四台主要机甲，其中三台都被怪兽直接拆过驾驶舱。虽然你按着怪兽脑袋一顿老拳很靓仔，但是被按在水底起不来的时候，真的很狼狈。那么大的块头，有时候真给人感觉是白长的，不得不让人感叹，没有光之巨人随时出警的世界，日子过得可真是苦啊！而 EVA 就算在神棍的 AT 立场加持之下，依然不是铁打的，还是会受伤。比如新剧场版 Q 里八号机和改二号机就遭受过极大幅度的损伤，而机甲猎人也好 ，EVA 也好。这些赌上全人类棺材板制造的旧式机甲，比起 M S 这种战争机器来说，有一个很大的缺陷，那就是后勤补给。末世背景下资源有限，再加上一些材料难以搞到，所以为了制造新二号机阿尔法，还得大老远跑到巴黎支部获得 J A 杠零二。
。总之，不论大小，要驱动这么一个巨型铁疙瘩，一个力量澎湃的动力源也是必不可少的。UC 系高达中大部分 MS 和 MA 使用的都是米诺夫斯基超小型核聚变反应堆。简单的来说，就是使用了一种架空的神棍粒子，让核聚变发电炉大幅度小型化，为机体提供几乎无限的动力。在 UC 系的高达里，如果直接射爆敌机的核反应堆，是会出大事的，搞不好引爆核反应堆造成的巨大爆炸，会连自己也一起卷进去。F 9 1 D 主角西布克就利用这一点。故意引爆了一台敌机残骸里的核反应堆，炸毁了死亡先锋的战舰詹姆斯·加尔吉。而环太平洋的机甲猎人同样采用的是核动力，只不过初期的机甲防御力不行，像探戈狼这种甚至有驾驶舱对动力炉的抗辐射能力过低的严重缺陷。只不过这防御 buff 也变成了衬托影片里黑人猛男指挥官的垫脚石。他曾经在反应堆受到破坏核辐射外泄的情况下，单人顶着。巨大的神经负荷，还有核辐射暴晒，鏖战三小时，干死了一只怪兽。虽然后面五代机尤里卡突袭者更换成了电磁涡轮机，但反而被会自主进化的怪兽针对了一波，一发 EMP 直接把它打成了场外看戏群众。其实不止这两部作品，核熔炉一直是很多走写实风的萝卜片里对于机器人动力源的首选。可能是因为这种能源是现实中人类可以控制的最强能源吧。相比之下 ，EVA 就非主流不少。其实这就涉及到 EVA 本质上其实并非巨大人形机器人，而是巨大人造生物，由亚当或莉莉丝复制而来，然后再在,在巨大人形事件上覆盖装甲板和拘束器，来压。至原本的力量，虽然看起来是生物科技与精密电子器械组成而成的产物，但实际上仍然属于生物的范畴。最初 EVA 要开动需要消耗大量的电力作为能源，一般都会在屁股后面拖着长长的脐带电缆来提供动力。靠机体内置电源，只能活动一到五分钟。很显然，这电缆是个纯纯的 flag。电缆脱落导致断电这种经典桥段，基本是必然发生的。实际上，真正消耗这些电力的是 EVA 身上覆盖的拘束器装甲。像 EVA 这种封起来能毁灭世界的东西，必然需要一个可以控制它的方法。而人类唯一能做的就是给它装上拘束器，然后通过给拘束器供电，给予宿体有限的自由。如果不持续供电的话，拘束器就会限制 EVA 的动作，这样即使是 EVA 失控，也有最低限度的方法让它停止动作。只可惜，就算如此，也没防住初号机为了保护驾驶员真四而暴走，结果就诞生了 EVA。有电谁都打不过，没电谁都打不过这个名梗。后来大家估计也都想到了，拖着个电缆很明显不便于后期神仙打架时自由发挥。于是后期 EVA 各机基本都通过各种途径让自己脱离了保姆式供电，这里面的手段包括但不限于生啃使徒之类的强制措施。有了澎湃的动力，带来超强的机动力。虽然想这么说，不过事实上并不是每一种机甲的机动性都尽如人意。比如《环太平洋》里的机体，庞大的身躯导致动作迟缓，尤其是和灵活的怪兽一对比。就算是第一部里出场机体中机动性最好的尤里卡突袭者，也像是慢动作之下的缓慢剑法。其实，环太平洋中机甲猎人的弱点都是写在设定里的，而大部分机体不是防御力不行，就是机动性太差。再不济点就是机动防御双拉胯。只能说好在作为敌人的怪兽体型足够庞大，真把这些机甲扔到别的片场，可能瞬间就变成巨型铁棺材了。相比之下 ，EVA 和高达就各有各的优势。EVA 由于本质上是生物兵器，所以在动作灵活性上远超一般的机器人。老 TV 里做出高难动作不在话下，暴走和兽化之后的动作更是让各路真萝卜直呼假的。而高达这边机动灵活和速度快，这点一直是 M S 不变的追求。从最初的红色油脚三倍速，到囧军后来专门研制的高机动型扎虎，历代主角机则是先在 Z 高达时通过传说中的一趴变形，实现变成了 M A 形态，增加机动力。后来在 Z Z 有了合体变形，到了闪光的哈萨韦阶段。科西高达通过内置米诺夫斯基飞行器，利用光栅抵消空气阻力，机体的速度可以超过音速达到两马赫。
最后在维尔高达身上搭载的米诺夫斯基推进装置，甚至可以进行亚光速飞行。一台机器人，关于如何操作它，以及操作它的门槛如何，也是一个非常重要的问题。再强大的武器，使用者不行照样百搭。在这方面，同样是末世背景的《环太平洋》跟 EVA 多少有些相似。主角不是天赋异禀，就是天选之子，俗称关系户。EVA 里管这种关系户叫适格者，适格者会被弄进一种叫插乳栓的东西里，之后。插入栓内注满羊水般的 LCL 液体，以提供氧气等生命所需。剧场版后面变成了 LCL 气体，再将细长的胶囊状驾驶舱插入栓，插入 EVA 及随部，并与核心连接。只不过关于操纵 EVA 的流程到多少有些玄学，因为无论是启动还是控制，神经连接同步率都是一项重要指标，所以搞不好 EVA 主要靠脑控才能做出那么复杂的动作。这也能解释为啥只需要两个操纵杆就能让 EVA 原地跳舞了，也就是因为这个神经连接导致对驾驶员的精神要求非常高。外号小兽的主角定真寺就经常在目睹自己的基友跟想救的女孩变成肉酱时崩溃。而事情到了《环太平洋》这个充满经典 flag 的电影里，关系户提升到了两人，需要两个人精神统一才能开动机甲猎人。而主角天赋异禀的地方就在于可以独自开动机甲猎人了。不过这有个很明显的问题，那就是驾驶员的门槛实在太高。隔壁 EVA 只需要一个关系户，有时候驾驶员还。会缺人，这边一次要找俩，而且还需要俩人精神统一。反观隔壁高达的关系户，这个门槛相比之下就低了不少。在高达这座主角阿姆罗表示，只要能看懂说明书就是胜利。实际上，由于富野大光头个人的执念，宇宙世纪的高达中大部分都诞生自主角父母的研究项目，再加上除了某殖民外星破烂王之外，大部分高达驾驶员都是工科高材生。甚至后来可以自己设计高达，所以开启爹妈的实验成果自然也是轻车熟路。不过抛开这些来说，大部分 MS 包括高达在内，因为使用的都是通用操作系统，所以驾驶下限比 EVA 跟机甲猎人要低不少。起码只要你肯学，就能开动 MS， 不至于如果不是天选之子的话，连驾驶舱都不配进。这样的差别主要还是因为与前两者末世背景不同。高达讲的是战争，就像现代的枪械和古代的刀剑一样。MS 作为一种武器来说，那讲究的就是一个简单易上手，使用下限和上限都要保证才行。并且因为本质上是武器，所以后来很多主角开的高达都实现了低配量产版。就算在故事里没有量产的骗钱兽，也在财团币的力推之下，完成了全产品线制霸的伟业。在战争中 ，MS 也需要面对比自身尺寸大不少的敌人。毕竟，巨大宇宙战舰和疯女人开的 MA 也算是高达里经久不衰的经典元素了。这也是为什么前面说尺寸大小和强度不挂钩，其实 MS 进入战场时就一直在跟比自身尺寸更大的敌人作战。起初凭借灵活高机动，直接取代了原本的大舰巨炮。元祖级面具男夏亚也是靠一击击沉五艘战舰，获得了赤色彗星的混号。后来历代主角也都跟开 MA 的疯女人对抗过，毕竟管你再大的机器人都是人开的，没有什么真实系机器人能扛得住一枪。社保驾驶舱，相比之下 ，EVA 的作战环境就要水深火热不少。毕竟在 EVA 这样能在世界级大都市中心干出一摊十万平方米血尿的世界观里，敌人冒出什么牛鬼蛇神都算不上新鲜事。从各种长相抽象的使徒，到铺天盖地的量产 EVA， 还有后来手持神棍武器的十三号机，作为末世环境下对抗这些东西的唯一手段，那自然也就让 EVA 的武器搭配跟着多了起来。不过，同样是模式环境，《环太平洋》的机甲猎人和 EVA 一比，武器就相对匮乏了不少。这主要还是因为《环太平洋》里的怪兽严格遵守“肥水不流外人田”的原则，他们的血液颜色为蓝色，带有着极其强烈的剧毒。这种毒性对于地球的任何物种来说都是致命的。不仅如此，还有着极高的污染性，非常难以被清除掉，十分容易渗透进土壤、大海里面。挥发掉会充斥于地球的大气里面。
，怪兽蓝让怪兽变成一颗巨大的脏蛋。虽然超大量常规军武的火力可以击败怪兽，但是怪兽喷洒的血液足以让周边的环境无法生存，而且城市也会变成废墟。突出一个，你敢跟我鱼死网破，我就让你无家可归。所以，为了对付这么流氓的怪兽制造出来的机甲猎人，主要是希望凭借强大的力量，直接把怪兽捶打到内出血而死。所以。虽然机甲猎人也配备了各种冷热兵器，如果能够用双拳击败怪兽，驾驶员是不会使用这种方式作战。虽然有，但不一定用，就导致机甲猎人的武器装备非常单一。近战方面，能靠一顿老拳解决的，绝对不指望别的。由于是主要输出手段，所以不少机甲的双臂上都进行了不同程度的附魔，比如俄国的切诺阿尔法。就以特斯拉电磁驱动装置驱动拳头攻击怪物，双拳能够释放四百一十五千伏的电压，可以麻痹甚至烧焦怪兽的身体。双拳还可以瞬间弹射收缩，释放巨大的冲击。只可惜没有火箭飞拳之类的超级系招式，而其他机甲则会在手臂上加装刀刃，比如赤红风暴的手指可以变成电锯，危险流浪者和尤里卡突袭者都分别在手上装了可以把怪兽拦腰切断的。徒手剑跟遮形手刀，只不过怪兽血液污染的问题成了这些武器的限制器，不到关键时刻不会使用。和环太平洋一比 ，EVA 中的近战武器其实发光发热的机会并没有那么多。EVA 的专用近战武器，无论是刀也好，矛也好，都采空了高震动粒子刀刃，可以将接触到的物质分离切断。只不过，虽然吹得玄乎，但是要捅进使徒的核心并将其彻底破坏，还是要花费不少的功夫。在这三类机体中，高达里的武器种类毫无疑问是最丰富的，无论是近战还是远程，通通是实体光束两开花。其中最标签化的存在莫过于光束军刀，不仅仅是高达，后来大部分 MS 都可以搭载光束军刀，还衍生出了不少其他光束武器。光束军刀的剑柄可以将高能量的米洛夫斯基粒子射出，并形成一个健壮的 L 杆立场，然后在这个立场中充满高热的等离子体，从而产生出具有切割能力的光剑。以此为基础，后来出现的光束近战武器五花八门，层出不穷，从莎扎比的光束斧。到海盗高达的光束斩马刀，后来甚至还有直接把光束军刀剑柄和机动力炉相连，来达到真四十米大刀的选手。基本上，光束军刀就是高达系列作品里的近战武器一哥了。不过，除此之外，比如吉翁军在早期也给自家的机体配备了诸如热能斧、热能剑、热能鞭之类的热能武器，而远程武器方面，秉承着火力就是正义的原则，从基本款的光束步枪开始，各种米加粒子炮一个比一个粗 ，MS 上搭载剑炮级别的武器变得非常常见 ，Z Z 高达的脑浆大炮就是其中非常有代表性的一款。不过要说高达里最有名的远程武器，估计还要数浮游炮。这种新人类专用的远程武器，主要卖点在于无线无人控制，通过新人类驾驶员利用脑波传动系统，用精神感应波直接遥控浮游炮进行攻击。这种武器的设定，不光让高达系列自己用到现在，也造福了不少后来的萝卜片。当然了，在远程火力方面 ，EVA 也不遑多让。洋电子炮这种是他们威力最大的远程武器。这种炮主要利用与目标构成物质中的电子产生反应时，电子之间的烟面来破坏目标。剧场版破里，新二号机阿尔法和八号机也都狠狠地过了一把，用加特林无双量产机群的瘾。相比之下，环太平洋除了危险流浪者射爆零倍规的连发等离子炮以外，唯一比较亮眼的可能是尤里卡突袭者胸前的反怪兽导弹发射器。导弹弹头是特殊的反怪兽物质，而非单纯的炸药。弹头爆炸的威力极小，不会让怪兽蓝喷洒太过严重。在击中怪兽的时候，会炸开怪兽的皮肤，将反怪兽物质注入怪兽体内，让其当场死亡。只可惜这种导弹造价极其高昂，最后也只有砸了一千亿美元的尤里卡突袭者才能用得起。其实一番对比下来，我们不难看出结果了。在这三种机甲中 ，EVA 拥有理论最高的上限，多样的武装和灵活的机动性，秘密武器兽化和使徒化，更是能让敌人欲仙欲死。
。而高达里的 MS 虽然体型相对娇小，但是泛用性高，使用门槛低，再加上武装极为丰富，可以适用于大部分场合，上下线也都非常喜人。最后最菜的，毫无疑问就是环太平洋的机甲猎人了。虽然拥有巨大的尺寸，但是因为敌人的原因，不得不限制自身的攻击手段，再加上对驾驶员的苛刻以及武器种类的单一，难怪最后要靠背心男黄喜的自爆按钮才能成功拯救世界。欢迎大家在评论区讨论，喜欢科技脑洞畅想的小伙伴点点关注。本期视频内容就到这里，我们下期再见。